İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 109 gündür sürüyor. Sahada çatışmalar yoğun. Hamas saldırısında 21 İsrail askeri öldü. Ayrıntıları alacağız Çağrı Ulu ve kameraman Cüneyt Ali Horozal yayın için bizleri beklemekte. Çağrı senden dinleyelim bu saate dair notları. Evet sizin de söylediğiniz gibi Gazze'nin güneyinde Han Yunus bölgesinde El Kassam Tugayları bir roket atarlı saldırı düzenlediler. İsrail ordu mensuplarına İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada askerlerimiz bir binayı kontrollü şekilde yıkmaya çalışırken El Kassam Tugayları tarafından saldırıya uğradılar. Burada 19 askerimizi ve aynı dakikalarda bir başka noktada da bir tankımıza aynı şekilde saldırı düzenlendi. Burada da iki askerimizi kaybettik dedi. Yani bu saldırılarda Gazze'nin güneyinde Han Yunus'ta El Kassam Tugaylarının İsrail ordusuna yönelik yaptığı bu saldırılarda 21 İsrail e, ordu mensubunun subay ve askerinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. E, açıklamayı İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari yaptı. Böylece İsrail ordusu bir gün içinde en yüksek kaybını vermiş oldu ordu mensupları arasından. Öte yandan dün akşam yine bir haber e, e, düştü internet sitelerine ve yayın organlarına. E, İsrail e, hükümeti, İsrail başbakanlığı Hamas'a bir ateşkes teklifi götürdü. E, Tüm reyneleri geri almak kaydıyla yaklaşık 2 ay sürecek bir ateşkes teklifiydi bu. Tabi şartlarını hemen belirtelim ayrıntıları var. Öncelikli olarak kadınlar ardından 60 yaş üstü olanlar ve sağlık durumu kritik olan reyneleri, İsrail'li reyneleri geri istiyordu. İsrail ve e, diğer reynelerin de peyderpey serbest bırakılmasını teklif ediyordu ve bunun akabinde e, Hamas'a iki ay sürebilecek bir ateşkes teklifinde bulunduğu İsrail tarafı ancak Hamas'tan bir açıklama geldi. Bize şu an için gelen resmi bir teklif yok ancak biz tam ateşkes istiyoruz. E, bu yüzden bu teklifi kabul etmeyeceğiz e, dendi. Ancak e, yine de resmi bir teklifin gitmediğini belirtiyor Hamas'a yakın kaynaklar ve Hamas sözcüleri. Öte yandan biraz da bölgeden söz edelim. Tabi Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün Fransa'ya gitmişti. Fransa Savunma Bakanı Sebastian Le Corno ile görüştü. Öncelikli olarak Gazze şeridine yaptıkları tıbbi ve insani yardımlar konusunda teşekkür etti. Ve orada Lübnan'daki gerginliği ele aldı. Burada e, gerekirse savaşmaya hazırız ancak öncelikli olarak diplomatik yollara başvuracağız dedi e, İsrail, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Tabi Gazze şeridinde de çatışmaların yoğun olarak devam ettiğini belirtelim. Kuzeyde, Merkez Gazze'de ve Güneyde en yoğun çatışmaların, saldırıların Güneyde olduğunu belirtelim. Bir kez daha tekrar edelim. Dün akşam itibariyle Hamas İsrail askerlerine yönelik bir saldırı düzenledi, roket atarlı saldırı ve bu saldırıda 21 İsrail ordusu mensubu subay ve askerin hayatını kaybettiğini açıkladı İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari. Böylece İsrail ordusu bir gün içinde en yüksek kaybını vermiş oldu ordu mensupları arasından. Gazze şeridinde tabi kara hava ve denizden bombardımanını devam ettiriyor İsrail ordusu. Burada da Gazze şeridinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25 bini, yaralı sayısının ise 63 bini aştığını belirtelim Zehra. Ula aktardı son durumu Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle. Şimdi Çağrı'nın da aktardığı gibi tam da Tel Aviv yönetiminin iki aylık geçici ateşkes önerdiği bir sırada yaşanan önemli bir gelişme Çağrı'nın aktardıkları. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Şimdi bu sorunun peşine düşeceğiz, cevabını alacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe telefon hattımızda. Ahmet Yeşiltepe merhaba yeni hoş geldiniz. Şimdi hakikaten de e, bu görüşmeler, e, bu öneri geldiği sırada böylesi bir saldırının gerçekleşmiş olması e, ne anlatıyor? Ne ifade ediyor? Nasıl bir öneme sahip? Öncelikle e, 
Acaba bu saldırıda bir ihmal ya da bir eksiklik var mı, bir kusur var mı? Ee, İsrail savunma güçleri yani ordu sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada özellikle dikkat çekici nokta bu. Yani askerlerin e, kendi yetki sınırlarını aşıp çok sayıda e, karamayını ve patlayıcı malzemeyi belli bir binana, binada, binanın e, bodrum katında toplamış olmaları. Bu yönde e, İsrail basınında ayrıntılı bir takım notlar var. Tabi bunlar e, teyit edilmiş notlar değil. Ancak e, Savunma Bakanlığı ya da Savunma Güçleri Sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari e, bölgelerde çatışmaların başlamasından bu yana e, özellikle son 24 saatte İsrail'in kaybettiği en fazla asker sayısının dün olduğunu ifade etti. Patlamanın dün akşam saat 16'da e, Gazze'nin merkezinde ama sınıra da yakın bir noktada meydana geldiğini, bir binada meydana geldiğini söyledi. E, çok fazla ayrıntı vermedi. Ancak ayrıntılar İsrail medyasında e, yavaş yavaş e, ortaya çıkıyor bu ayrıntılara göre de. E, prosedürleri ihlal edip etmedikleri araştırıyor, araştırılıyor askerlerin. E, binanın çökmesinin bir ikinci mayın patlamaları e, nedeniyle olduğu. E, ama e, Hamas e, militanlarının bir istihbaratı değerlendirerek bu binaya e, omuzdan fırlatılan roket atar e, mermileriyle saldırdıkları ve e, binayı bu şekilde imha ettikleri yani binanın çökmesine yol açan patlamayı bu şekilde oluşturdukları yönünde bir başka iddia var. Saldırıyı Hamas militanları gerçekleştiriyor e, ve içeride 21 asker hayatını kaybediyor. E, aynı gün yine 24, son 24 saat içerisinde iki asker daha e, roket atarlı saldırıyla hayatlarını kaybettiler bir tankın içerisinde. Onlar da dahil edilince e, toplam e, düzeltiyorum evet toplam 21 asker 19 asker içeride hayatını kaybediyor. İki asker de e, bir tankta yine roket atarlı bir saldırıyla e, hayatlarını kaybetmiş oluyor. Toplamda e, 21 asker bir önceki günde 3 askerin hayatını kaybetmesi aslında İsrail'de infiale yol açtı demek doğru olacak. Çünkü e, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un açıklaması çok e, dramatik. E, yani bu kadar büyük kayıp verebileceğimizi e, görmemiştik, öngörmemiştik şeklinde. Galant'ın aynı şekilde e, bu sabah çok zor bir sabah. E, İsrail'in her evine çok acı haberler ulaşıyor şeklinde. E, Maliye Bakanı'nın, e, Tarım Bakanı'nın, e, parti liderlerinin açıklamaları var. E, tam anlamıyla bir kara gün. Bir yaz günü aslında İsrail bu kadar üst seviyede bu kadar çok sayıda askerini bir gün içerisinde kaybetmemişti. Evet taziyeler iletiliyor bir taraftan yaralılar olduğu yönünde haberler var ama İsrail için gerçekten zor bir gün. Bu kadar fazla sayıda askeri kaybetmesinin sebepleri araştırılacak. Gazze'nin merkezindeki El Mavasi bölgesinde meydana geliyor bu patlama binanın çökmesi sonucu. Dediğimiz gibi bir ihmal ya da bir eksiklik var mı bu araştırılıyor. E, Jerusalem Post gazetesine göre e, ölenlerin e, hepsi yedek asker. Yani profesyonel askerler değil aslında çok sıkı bir eğitimden geçmiş ve patlamaya yol açan malzemelerin taşınması ya da kullanılması konusunda da çok mahir değiller anlaşılan. Bunun altı çiziliyor. E, fakat patlayıcıların toplandığı binaya Hamas istihbarat elde ederek Saldırıda bulunuyor ve büyük bir patlama meydana gelip bina e, e, toptan askerlerin üzerine yıkılmış oluyor. Bu şekilde hayatlarını kaybediyorlar. En azından şu ana kadar elimizdeki ayrıntılar bu. Tabi diğer yandan sizin de belirttiğiniz gibi e, önemli bir gelişme. Dün aslında Amerikan basınında ilk önce duyduk. Arkasından İsrail medyasında da arka arkaya e, haberler geldi. E, bir ateşkes önerisi. E, İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de iki aylık geçici ateşkes öneriyor. Şu anda Hamas'ın elinde 130 kadar rehinenin bulunduğu yönünde bir görüş var. Teklif Mısır ve Katarlı arabulucular aracılığıyla iletiliyor. İki aylık zaman dilimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Hamas'a önerdiği aslında en uzun geçici ateşkes. Onu da hatırlatmak lazım. Teklife göre yani rehinelerin bırakılması kademeli olarak yapılacak. İlk aşamada kadınlar 60 yaş üstü erkekler 
ve sağlık durumu kritik olanlar bırakılacak. İkinci aşamada da kalan rehineler ve 7 Ekim'den bu yana e, ölen İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edilecek. Ancak Hamas e, bu teklifin kendilerine ulaşmadığı yönünde bir açıklama yaptı. E, gelişmeleri biz de takip edeceğiz ve sizlere iletmeye devam edeceğiz.